Hi everyone, this is Radhina. Welcome to Radhina Quants. So, in this video session, we will simplification A to Z series, the third part paakram, that is previous or two days before percentage video. Na so, we will talk basic aana, tricks and then we will five tricks. So, in this video, you will talk about the description link in the playlist. You will go to the video and see the video. In this video, we will video la, namma, percentage based on the simplification. Yedith, solve now, we have a practice question and 10 questions. How do we apply 10 questions to apply the tricks? So, if you look at the previous video, you will see it. And in another vision, I have an academy platform classes. Daily night 9 pm, you have free sessions. So, you have a free night. 9 pm, you can attend free sessions. Uh, an academy app install panikonga install panite tnps category choose pannunga na and the stream and the category kile da eduthitirken so enode profile enode class paakano appadina ninga tnps category choose pannada but quants edukranaale both banking aspirants um tnps aspirants um class utilize pannikalam daily night 9 pm ku anga classes edukren so marakama vande attend pannunga free session da adukku ninga enna pannanumna first time ninga ulle varinga na or unlock code kekkum unlock code pathinga na rq 10 இந்த கோட் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க உள்ள நீங்க வந்து கிளாसेसலாம் பார்த்து பிடிச்சிருக்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் எடுக்கணும்னாலும் ரெஃபரல் கோடாவே இந்த கோட் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் 10% டிஸ்கவுண்ட் கிடைக்கும் ஓகே இப்போ செஷன்க்குள்ள போயிரலாம் லெட்டர்ஸ் எல்லாம் தெரியுதா प्रीवियस வீடியோல லைட்டா தான் தெரிஞ்சிச்சு சோ கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க நான் முடிஞ்ச வரைக்கும் டார்க் ஆயில்ல ட்ரை பண்றேன் சரியா ஓகே ஓகே फर्स्ट क्वेश्चन எழுதி இருக்கேன் பாருங்க 25% of 130 30% of 25 இந்த क्वेश्चन பார்த்த உடனே Normally, you can approach and try to do it. What is it? 25% of 130 is 130 is 25% is 1 division. Plus, there is 2 term. Then, there is 1 term. 30% of 25 is 1 and 2 term. How do we use this trick? We have to use the previous tricks and concept videos. How do we apply the tricks? So, if you read this question, you can see 25 here. Plus port, plus so or minus so, this is 25 here. This is how we can comment. How do we do it? First, 25% of 130 is like this. What do I do with this portion? I use the interchanging technique. 25% of 13 is changed. Okay, 25 is 30 is 30. First, how do we do it? 25% of 130. Mile 30% of 25 is 25, 130% is 160, 160 is 25, 40. So, let's go to the mind. Next question, let's go to the mind. 10% of 35 plus 22% of 10. This is the interchange technique. Use 10% of 10. यार कमेंट नाला क्लियर एक्सप्लेनेशन उड़े इरुको आँगन दन आप पिन पन रहे आधा सादा रेफर पनी कोंगा आड़ ते केल सो सेकंड क्वेश्चन तेरी दान पारंगा 68 परसेंटेज ऑफ़ इधर सीरियल नंबर टू इरुकटो 68 परसेंटेज ऑफ़ 550 55 परसेंटेज ऑफ़ 680 सो इंदर क्वेश्चनों निंगे पात उड़ने 68 परसेंटेज कंडबड़ी करे द इले 68 तरीदे, 55 तरीदे, आदेल पातेंगे ना 55, 68, आधे टर्म्स तान रिपीट आगे, अपन नमक कन्वीनिएंट आये इधर हम आता पड़ो। ये बड़ी आता पड़ो ना, सेकेंड रिकटर्म अब ये बचकोंगे, फर्स्ट रिकटर्म मना है ना पन रहे ना, 68 यूँ, 55 मट्टू इंटरचेंज पन रहे, इंटरचेंज पन लान प्रीवियस क्वेश्चन, प so, now, the two are the same value. This is 55% of 680. This is 
இதுவும் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் எயிட்டி தான் ஸோ இப்போ நீங்கள் ரெண்டு விதமாக பண்ணலாம் ஒன்று சிக்ஸ் எயிட்டிக்கு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணி அதை ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிரும் ஏன்னா ரெண்டுமே ஒரே வேல்யூ தான் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணுறது ஈஸி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணிட்டிங்கன்னா அடு அது ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் சரியா ரெண்டு தடவை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு ரெண்டால் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வேறு என்ன பண்ணணும்னா அப்போ எப்படி நம்ம சிக் முன்னாடி இதை காமனாக வச்சோமோ இப்போ பின்னாடி காமனாக வச்சுக்கோங்க ஆஃப் சிக்ஸ் எயிட்டி ஆஃப் சிக்ஸ் எயிட்டியை காமனாக வச்சிட்டிங்கன்னா இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் இங்கே ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டியில் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அறுநூத்தி ஐம்பதுக்கு ஒரு ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் மறுபடியும் அறுநூத்தி ஐம்பதுக்கு இன்னொரு ஐம்பத்தி ஐந்து சதவீதம் ஸோ ஃபிஃப்டி ஃபைவே ஃபிஃப்டி ஃபைவே நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் கிடைக்கும் ஸோ ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ் எயிட்டி கேல்குலேட் பண்ணிடுங்க ஒன் டென் பர்சன்டேஜ் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறது இது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் டென் பர்சன்டேஜ்னு பிரிக்கலாமா சிக்ஸ் எயிட்டியோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் சிக்ஸ் எயிட்டி தான் டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ வரும் சிக்ஸ்டி எயிட் வரும் ஸோ ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் செவன் ஃபார்ட்டி எயிட் கிடைக்கும் கிளியரா ஸோ ஈஸியாக இருக்கா ஸோ இதை நீங்கள் நார்மலாலாம் அப்ரோச் பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் கஷ்டம் இந்த மாதிரி அப்ரோச் பண்ணுங்கள் ஓகே நெக்ஸ்ட் சம் போயிடலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி பார்க்கவே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்குது இது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறதுன்னு கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ்டாக இருக்கும் இன்னொரு விஷயம் உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சு ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் தேர்ட்டி டூ இருக்குது செகண்ட் பார்ட்லேயும் தேர்ட்டி டூ இருக்குது அப்போது நம்ம ஒரே மாதிரி கொண்டு வந்துக்கலான்றது தெரியும் ஸோ அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக அப்படியே வச்சுக்கோங்க அதாவது ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டை செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ அப்படியே இருக்கட்டும் பட் செகண்ட் பார்ட்டை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூனு சேஞ்ச் பண்ணிக்க போகிறோம் சரியா புரியுதா என்ன சொல்கிறேனே ஸோ ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் தேர்ட்டி டூக்கு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் செகண்ட் பார்ட்டில் தேர்ட்டி டூக்கு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதிக்கலாம் இங்கே ஒரு செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இங்கே ஒரு டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்போ ஆஃப் தேர்ட்டி டூவை காமனாக வச்சுட்டோம்னா தேர்ட் இது ரெண்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணும்போது செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவையும் டுவெண்ட்டியும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தேர்ட்டி டூனு கிடைக்கும் சரியா தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் என்னது ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் த்ரீ பை எயிட் ஸோ த்ரீ பை எயிட் ஆஃப் தேர்ட்டி டூ ஒன் டைம் இங்கே ஃபோர் டைம் த்ரீ ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெல் கிளியரா ஸோ இந்த கொஷின் ஈஸியாக இருக்கா ஸோ இதே போல் ஒரு ஒர்க் அவுட் சம் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் சால்வ் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த கொஷினுக்கான ஒர்க் அவுட் சம் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செவன்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி ஓகே நோட் பண்ணிக்கோங்க சால்வ் பண்ணி உங்களுடைய ஆன்சரை கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இப்போ நம்ம ஃபோர்த்து கொஷின் போயிடலாம் ஃபோர்த்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லென்த்தியாக இருக்கும் பட் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கொஷின் கொஷினே பாருங்கள் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென் நாலு பார்ட்டா எஸ் ஃபோர் பார்ட்ஸ் டிவிஷன் ஆயிருக்கு பட் ரொம்ப ஈஸி தான் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்க வேண்டாம் இதை நீங்கள் நார்மலாக அப்ரோச் பண்ணால் கஷ்டம் இதில் நம்ம ஒரு சில ட்ரிக்ஸை இன்வெர்ட் இன்டர்சேஞ்சிங் அந்த ட்ரிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆனால் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் நமக்கு தெரியுது எல்லா இடத்துலையுமே இந்த த்ரீ சிக்ஸ் ஃபைவ் த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் சொல்லிட்டு ஒரே மாதிரி வந்திருக்கு அப்போ நம்ம ஒரே மாதிரி வந்திருக்கிறது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஆஃப்க்கு அப்புறம் எல்லாத்தையுமே வைக்க போகிறோம் இப்போது ஃபஸ்ட் இருக்கிறது அப்படியே இருக்கட்டும் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இது இப்படியே இருக்கட்டும் செகண்ட் பார்ட் பாருங்கள் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ கொடுத்துருக்காங்களா ஸோ அப்போ இதை நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணி எழுத போகிறோம் என்ன எழுத போகிறோம்னா த்ரீ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு எழுத போகிறோம் சரியா ப்ளஸ் அடுத்து பாருங்கள் 3.65% பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரடுன்னு இருக்குது இதை நம்ம எப்படி மாற்றிக்க போகிறோம் அப்படின்னா இந்த டூ
இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் இது நீங்கள் கொண்டு வந்துட்டாலே அடுத்து இந்த கொஷின் ரொம்ப ஈஸி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோன்றது பாருங்கள் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படியே இருக்குது த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் த்ரீயும் இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணிட்டேன் த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஹண்ட்ரடை டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு மாற்றிக்கலாம் சரியா ரெண்டு ஜீரோ இங்கே கொடுத்துட்டா த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு மாறிடும் அப்புறம் இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணிடலாம் அடுத்து பாருங்கள் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டென்னு டென்னு உள்ள கொடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிட்டேன்னா ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் மாறிடும் ஸோ இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் காமனாக இருக்குது ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அப்படியே வச்சுக்கோங்க என்னென்ன பர்சன்டேஜ் வேல்யூஸ் வருதுன்னு பாருங்கள் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் டூ பர்சன்டேஜ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்கள் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் த்ரீ பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் டூ பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஃபோர் ப்ளஸ் த்ரீ செவன் நைன் டென் ஸோ ஃபைனலி என்ன கிடைக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ்னு கிடைக்கிது ஸோ இட் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ சிக்ஸ்டி ஃபைவ் நமக்கு என்ன கிடைக்கும் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு கிடைக்கும் சாரி தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒரு வேல்யூவோட டென் பர்சன்டேஜ் வேணும்னா நம்ம லாஸ்ட்லேருந்து டெஸ் ஒரு டெசிமல் தள்ளி புள்ளி வைப்போம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு கிடைக்கும் கிளியரா ஸோ பார்க்க அந்த கொஸ்டின் ரொம்ப பெருசாக இருக்குது பட் அப்ரோச் பண்ணால் ரொம்பவே ஈஸியான கொஸ்டின் தான் அடுத்து கேள்வி போயிடலாமா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் இந்த கொஷின் மார்க்கில் என்ன வரும் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வாட் ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இது நார்மலாக நம்ம அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் தான் எப்படி பண்ணுறோம் பாருங்கள் ஒன் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் சிக்ஸ்டினையும் டுவெண்ட்டி ஃபைவும் இன்டர்ச்சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா அதாவது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கேல்குலேட் பண்ணலாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மட்டும் இந்த பக்கம் போயிடும் ஒன் சிக்ஸ்டி அப்படியே இந்த சைடு வந்துடும் ஸோ ஆயிரத்தி அறநூறுக்கு இருபத்தி ஐந்து சதவீதம் என்ன வரும் ஒன் பை ஃபோர் ஆஃப் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிடச்சிருச்சு ப்ளஸ் இந்த கொஷின் மார்க் தான் நம்மளை கேல்குலேட் பண்ண சொல்கிறாங்க நான் எக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் என்ன ஒன் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டின் பிரிக்கலாமா ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் நமக்கு எவ்வளோ வரும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் வந்துடும் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி வந்துடும் சரியா டென் பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி ஸோ ஃபோர் எயிட்டின் கிடைக்கும் அப்போ எனக்கு எக்ஸ் வேணும் அப்படின்னா என்ன என்ன பண்ணணும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட்டி இந்த ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அந்த சைட் போயிடுச்சுன்னா மைனஸாக மாறிடும் மைனஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி ஸோ அந்த கொஷின் மார்க் இருக்க பிளேஸில் என்ன வேல்யூ வரும் எயிட்டி வரும் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் தெரியுதான்னு பாருங்கள் நான் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்ணுறேன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் எயிட் ஸோ இது வந்து இவ்வளோ நேரம் நம்ம பார்க்காம கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது இதில் ப்ளஸ் மைனஸ் எதுவும் இல்லை ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஆஃபில் இருக்குது அண்ட் தென் இங்கே எக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஈக்குவல் டு வர வேல்யூ அவங்க கொடுத்துட்டு எக்ஸோடைய வேல்யூ கேட்குறாங்க ஸோ இது எப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலான்னு பாருங்கள் ஸோ இங்கே தான் நமக்கு அந்த பர்சன்டேஜ் டேபிள் ஹெல்ப் பண்ண போகுது இதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷனை டேரெக்டாக எழுதிடுங்க சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ்க்கு என்ன ஈக்குவல் அண்ட் ஃப்ராக்ஷன் டூ பை த்ரீ ஆஃப்க்கு இன்ட்டு போட்டுருங்க ஃபார்ட்டிக்கு டூ பை ஃபைவ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்னா டூ பை ஃபைவ் அண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்றது த்ரீ பை ஃபோர் இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஜீரோ எயிட் ரைட்டா இப்போ எக்ஸோனுடைய வேல்யூ கேல்குலேட் பண்ணணும் ஸோ இதுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் த்ரீ த்ரீ கேன்சல் டூ டூ ஜார் ஃபோர் அந்த ஃபோர் இங்கே கேன்சல் அவ்வளோதான் ஃபைனலி என்ன தான் இருக்குது நம்மக்கிட்ட எல்லாமே கேன்சல் ஆயிடுச்சா எஸ் ஸோ எக்ஸ் டிவைடட் பை ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நாட் எயிட்டுன்னு இருக்கு ஸோ எக்ஸோடைய வேல்யூ வேணும்னா ஒன் நாட் எயிட் இன்டூ ஃபைவ்னு வரும் ஃபைவையுமே நம்ம ஈஸியாக மல்டிப்ளை பண்ணலாமா இப்போ இது ரொம்ப ஈஸி தான் எயிட் ஃபைவ் ஜார் ஃபார்ட்டி வரப்போது ஒன் ஃபைவ் இஸ் ஃபைவ்னு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி டேரெக்டாக வந்துடும் சரியா இல்லை சில சில கொஷனுக்கு ஃபைவால்
ஓகே இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் பர்சன்டேஜ்க்கான வேல்யூ போடுங்க இல்லை ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்க்கு ஈக்குவல் ஃப்ராக்ஷன் எழுத தெரிஞ்சால் எழுதுங்க இல்லைன்னா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபிஃப்டீன் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன்டி டூ அப்போ எக்ஸோடைய வேல்யூ வேணால் ஃபைவால் கேன்சல் பண்ணும்போது த்ரீ டைம்ஸ் இங்கே டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் த்ரீ வச்சு இங்கே கேன்சல் பண்ணால் டூ டைம்ஸ் ஃபோர் டைம்ஸ் ஸோ எக்ஸினுடைய வேல்யூ வேணும்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ டுவெண்ட்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் எயிட்டி ஸோ எக்ஸ் இருக்க பிளேஸில் என்ன வந்திருக்கணும் ஃபோர் எயிட்டி இருந்தால் இந்த ஈக்குவேஷன் பேலன்ஸ் ஆகிடும் ஓகே எயித்து கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டி கொஷின் மார்க் பர்சன்டேஜ் ஓகே இந்த இடத்துல ஆஃப் முன்னாடி பர்சன்டேஜ் வரும் கொஷின் மார்க் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன்டி இப்போ உடனே இந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டு இதை கேட்டிருக்காங்க இப்போது இங்கே கொஸ்டின் மார்க் கொடுத்துட்டு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ இதே எப்படி அப்ரோச் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த டேர்ம் கேல்குலேட் பண்ணிடுவோமா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் எயிட்டி நமக்கு என்ன கிடைக்கும் டென் பர்சன்டேஜ் எயிட்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஃபோரு ஸோ டுவெல் கிடச்சிரும் ஸோ டுவெல் ப்ளஸ் கொஷின் மார்க் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன்டி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் ஸோ கொஷின் மார்க் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன்டி ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி செவன் மைனஸ் டுவெல் எங்கே என்ன ஹோம் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஓகே ஸோ எக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் நைன்டி ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஒன்று இதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போட்டு அப்புறம் கேன்சல் பண்ணுங்கள் இது என்ன கொஞ்சம் நீங்கள் யோசிச்சிங்கன்னா நல்லா கவனிங்க நைன்டியோட எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் நைன்டியில் பாதி தானே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்போ நைன்டியோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தானே ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டின்னு சொல்லிடலாம் சரியா நைன்டியோட எந்த பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அப்படி கேல்குலேட் பண்ணுங்கள் இல்லை நார்மலாக பண்ணோன்னா எக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் இன்டூ நைன்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஒரு ஜீரோ ஒரு ஜீரோ கேன்சல் ஒரு நைன் இங்கே ஃபைவ் டைம்ஸ் கேன்சல் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் இன்டூ டென் ஃபிஃப்டின்னு கிடைக்கும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டூ ஃபிஃப்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கஷின் மார்க் ஸோ நமக்கு தெரிஞ்சதெல்லாம் வச்சு கேன்சல் பண்ணுங்கள் சிம்பிள் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ்ன்றது டூ பை ஃபைவ் எழுதிக்கலாமா டூ பை ஃபைவ் இன்டூ டூ ஃபிஃப்டி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டினா ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் ஒன் பை டூ இன்டூ எக்ஸ் ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் ஒன் டைம் இங்கே ஃபிஃப்டி டைம்ஸ் வந்துடும் வேறு எதுவும் பண்ண முடியாது டூ இன்ட்டு ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் பை டூ எக்ஸ் ஸோ எக்ஸோட வேல்யூ வேணும்னா டூ இந்த சைடு வரும்போது டூ ஹண்ட்ரடுன்னு மாறும் ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் கிளியரா ஈஸியாக இருக்கா லாஸ்ட் கொஸ்டின் என்னென்னா ஃபார்ட்டி பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் நைன் ஃபார்ட்டி ஸோ இந்த ட்ரிக் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோலேயே பார்த்தோம் ஸோ இந்த ஜீரோவை இங்கே கொடுத்துட்டோம்னா நமக்கு என்ன ஆயிரும் ஃபோர் நாட் சிக்ஸ்ன்னு மாறிடுமா ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ நைன் ஃபோர்னு மாறிடும் சரியா இந்த மல்டிப்ளிகேஷனில் இருக்க ஜீரோவை இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிடுறேன் ஸோ அடுத்து என்ன ஆகும் ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் இன்டூ த்ரீ நைன்டி ஃபோர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரடுன்னு வரும் ஓகே ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் த்ரீ நைன்டி ஃபோர் போட்டிருக்கேன் ஃபோர் நாட் சிக்ஸ் உங்கள் கண்ணுக்கு எப்படி தெரியணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்ன்னு தெரியணும் அதே போல் த்ரீ நைன்டி ஃபோர் எப்படி தெரியணும் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் மைனஸ் சிக்ஸ்ன்னு தெரியணும் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி இன்டூ ஏ மைனஸ் பி ஸோ ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ ஒன் சிக்ஸ் டபுள் ஜீரோ மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் வில் பி த ரைட் ஆன்சர் ஓகே ஸோ லாஸ்ட் கொஷின் கேன்சர் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் ஓகே கைஸ் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம ஒரு டென் கொஷின் கிட்டே நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ செஷனில் நம்ம டென் கொஷின்ஸ் கிட்டே பார்த்தாச்சு ஒரு டூ த்ரீ கொஷின் ஒர்க் அவுட் கொடுத்துருந்தேன் அதை சால்வ் பண்ணி உங்களுடைய ஆன்சரை கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ செஷன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ டெய்லி நைட் நைன் பிஎம்க்கு அன்னை கிளம்பில் ஸ்பெஷல் கிளாஸஸ் தட் இஸ் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் ஸ்பெஷல் கிளாஸ்ன்றது ஃப்ரீ கிளாஸ் தான் ஃப்ரீ கிளாஸஸ் இருக்குது வந்து அட்டன் பண்ணுங்கள் இன்றைக்கும் இருக்குது ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து